E vamos começar falando sobre a Argentina. Teremos aqui uma edição dedicada à cobertura da posse de Javier Milley, presidente eleito do país. Ele deve deixar o hotel onde está hospedado desde a campanha presidencial, daqui a pouquinho. Ele vai para o Congresso. Lá vai fazer um juramento e será empossado como o novo presidente. Luciana Tadeu está nas ruas de Buenos Aires acompanhando a movimentação e um roteiro, né, Luciana, que é até um pouco imprevisível diante do que conhecemos de Javier Milley. Conta pra gente o que já sabemos, como está definido esse cronograma por aí. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Principalmente por questões de segurança, essa imprevisibilidade, porque ele está querendo fugir um pouco aí do protocolo para caminhar entre a multidão. A gente está aqui na frente do Congresso, já tem muita gente concentrada, apoiadores que chegaram assim como ele pediu, com bandeiras da Argentina. E aqui ao meu lado está toda a barreira, é, isolando uma grande área para que o presidente eleito possa passar, depois do juramento, em um carro que deve ser conversível em direção a Casa Rosada. Está previsto que essa cerimônia de posse comece cerca do meio-dia, que em uma cerimônia liderada pela atual vice-presidente, que aqui na Argentina também é a presidente do Senado, Cristina Kirchner, tanto Javier Milley como sua vice, Victoria Villarroel, prestem juramento e que Javier Milley receba das mãos do atual presidente que está deixando o cargo, Alberto Fernandes, tanto a faixa presidencial como o bastão presidencial. Ao contrário do que costuma acontecer, que é o presidente que acaba de fazer o juramento falar para os legisladores, o que Javier Milley quer é sair e falar para o público aqui da escadaria do Congresso Nacional. Isso não é comum. Em geral, os presidentes eleitos, os presidentes que acabam de tomar posse, falam para os legisladores e depois falam para o público lá na Casa Rosada. Ele quer fazer diferente, então existe expectativa para um discurso aqui do lado de fora do Congresso. Depois da previsão, é que ele saia daqui em um carro provavelmente conversível e ao lado, não da namorada dele, a Fátima Flores, que é uma artista aqui da Argentina, mas sim ao lado da irmã Karina Milley, que foi uma pessoa muito importante na estratégia, na estratégia política dele para ele chegar a, esse, a presidência do país e fazer essa carreira meteórica política dele em tão pouco tempo. E aí ele se dirige à Casa Rosada, onde vai cumprimentar os chefes de Estado. Ainda não se sabe, ele queria descer no meio da, pra, da Praça de Maio e caminhar até a Casa Rosada. Ainda não se sabe se por questões de segurança isso vai realmente acontecer. Também está previsto... Para hoje, uma cerimônia interreligiosa na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que fica apenas alguns metros da Casa Rosada, e também um ato, uma apresentação de gala no Teatro Colom, Carol. Ô, Luciana, aproveitar rapidamente que você está com a gente, mostra um pouco a movimentação aí nas ruas de Buenos Aires, na verdade o teu relato, porque havia expectativa de que muitas pessoas fossem às ruas hoje, por um pedido do próprio Javier Milei, como você nos lembra, ele que foi às redes sociais convocou a população para ir às ruas no dia de hoje e, de fato, o número de pessoas nas ruas surpreende nesse momento, Luciana? Surpreende a cidade fora daqui, fora desse perímetro aqui, Carol, tá vazia. E aqui perto do Congresso tem muita gente chegando, realmente para chegar aqui foi bastante difícil, uma multidão mesmo caminhando aqui na direção do Congresso e existe muita expectativa principalmente para esse discurso que ele vai fazer, porque é hoje que a gente vai saber os reais direcionamentos desse governo, qual vai ser o Javier Milei que vai governar. Se foi o Javier Milei que ficou famoso com declarações muito polêmicas uma postura muito radical, ou o Javier Milley mais moderado que a gente viu aí na campanha do segundo turno e no período de transição, Carol. É a dúvida que todos temos. Luciana, a gente vai ter análise também na edição de hoje do Agora CNN, te mostrando tudo o que acontece lá na Argentina. Luciana Tadeu está nesse ponto, mostrando também a movimentação nas ruas de Buenos Aires. E vamos a outro ponto da capital do país. Vamos agora falar com o Leandro Magalhães. Ele está por lá acompanhando a movimentação no entorno do Congresso. Depois de tomar posse e discursar, a expectativa é que Javier Milley receba líderes estrangeiros e outras autoridades na Casa Rosada, a sede do Executivo Argentino. O chanceler Mauro Vieira e o ex-presidente Jair Bolsonaro devem participar. Leandro Magalhães também vai nos contar um pouquinho desse roteiro por aí. Oi, Leandro, bom dia. 
Oi, Carol, muito bom dia para você, bom dia a todos. Carol, eu estou aqui, eu vou situar aqui mais ou menos o telespectador onde eu estou. Eu estou na lateral da Casa Rosada, que é a sede é, do governo daqui da Argentina. Está aqui atrás, a lateral da Casa Rosada. Por quê? Eu cheguei agora há pouco e há um reforço muito grande, mas muito grande, de policiais aqui em, no entorno. É, a casa está toda fechada, a, ao redor a gente consegue ver aqui, há uma, uma, uma grade, um gradil que proíbe é, a passagem por essa essa região aqui. Uh, eles pararam, conversaram para poder saber, jornalista, mostrei e disse, olha, eu vou ter um ao vivo agora e preciso fazer uma entrada. E a chefe da segurança que está aqui autorizou a gente fazer a entrada aqui. Mas eu estou na lateral e a segurança, Carol, está muito reforçada. Está muito reforçada. Até então, uh, a gente teve, obteve a informação com integrantes da nova equipe do governo de Rabia Milley, que é, havia, há uma preocupação de ataques aqui na Argentina. Essa conversa até foi feita com o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma reunião que eles tiveram aqui durante a semana por mais de uma hora. Qual a situação agora aqui? A situação agora está muito tranquila. Há, como eu disse, vários policiais na, na, ao redor da Casa Rosada. Há muita rua fechada aqui. Uma mudança total de trânsito. As pessoas estão chegando por, por outro lado lado, mas mesmo assim a revista, ou seja, policiais estão monitorando tudo. Após o juramento do presidente eleito Rabi Emilei no Congresso Nacional, que vai acontecer por volta mais ou menos do meio-dia, é, como a Luciana falou agora há pouco, ele segue para cá, para a Casa Rosada, uh, vem de carro no caso e há uma expectativa de que ele possa sair, descer do carro e cumprimentar as pessoas, fazendo uma caminhada em frente à, à Casa Rosada. Há essa expectativa, uh, vários integrantes do novo governo confirmaram que isso pode acontecer, ele quer fazer isso, é tanto que no Congresso Nacional ele quer fazer o pronunciamento, por exemplo, na escada, em frente ao Congresso, quebrando um pouco a tradição que geralmente os presidentes fazem dentro, ele não, ele quer fazer na escada para poder falar para a população. População. Aqui ele vai chegar e quer fazer o mesmo gesto, mas não com pronunciamento, mas é, caminhando ali com a população que vai estar em frente. Do, da Casa Rosada. Qual é a, até agora o cronograma aqui? Há uma expectativa, é, Carol, de que é, o presidente eleito, Rabi Emilei, ele compareça primeiro à Catedral a, daqui de Buenos Aires, que vai haver um ato religioso lá, antes dele seguir para receber os chefes de Estado que estarão na Casa Rosada. Essa informação a gente vai checar, porque houve informações contrárias, a, divergentes em relação a isso, mas há essa grande expectativa que ele passe na Catedral o primeiro e depois siga aqui para a Casa Rosada. Você sente aí a, como é que está aqui a movimentação, o policiamento aqui, a segurança bem reforçada no entorno da Casa Rosada. Eu volto daqui a pouquinho, Carol, com você. Combinado, Leandro Magalhães vai tentar circular aí nos arredores da Casa Rosada, esquema de segurança reforçado, estamos falando de vários chefes de Estado presentes para essa cerimônia de posse de Javier Milley e está muito claro aqui nessa conversa com o Leandro e com a Luciana Tadeu de que Javier Milley é imprevisível. Então, o roteiro Roteiro, o protocolo pode ser quebrado ou não, há um roteiro, porém que pode ser alterado no decorrer dessa cerimônia. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Leandro, com a Luciana. Te lembrando aqui que teremos uma cobertura dedicada à posse de Javier Milei. Daqui a pouquinho tem análise sobre esse assunto. Além do Leandro Magalhães e a Luciana Tadeu nos atualizando sobre o que está acontecendo por lá. E claro, como fica a relação Brasil e Argentina com o novo presidente do país.